హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం తీసుకున్న టాపిక్ డిబిఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ మీన్స్ మనం టోటల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్క్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తాము అనేది టోటల్ ఈ డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేసాం అయితే డిగ్రీ స్టూడెంట్స్కి కానీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరైనా సరే ఇది జస్ట్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మనం దీన్ని డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్ సో జనరల్గా మనం డేటా బేస్ గురించి తెలుసుకోవడం కోసం నేను ఈ స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ వన్ మనం ఎన్ని పార్ట్స్గా తీసుకున్నాం సో డేటా బేస్ మొత్తం స్ట్రక్చర్ని మనం ఎన్ని పార్ట్స్గా తీసుకున్నాం అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ యూజర్స్ అంటే టోటల్ మనకి ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు ఎవరు ఏంటి నెక్స్ట్ వన్ అప్లికేషన్స్ సో ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ మనం తీసుకున్నాం సో దట్ ఈస్ అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ వన్ క్వరీ ప్రాసెసర్స్ సో క్వరీ ప్రాసెసర్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ వన్ స్టోరేజ్ మేనేజర్ సో మనం ఇక్కడ చెప్పుకునేది స్టోరేజ్ మేనేజర్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ వచ్చి డిస్క్ స్టోరేజ్ సో డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్ మొత్తంలో ఫస్ట్ పార్ట్ ఎవరు అంటే యూజర్స్ సో ఆ యూజర్స్ ఎవరెవరు ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి ఫస్ట్ వన్ నేటివ్ యూజర్స్ సో నేటివ్ యూజర్స్ అంటే జనరల్గా నేటివ్ యూజర్స్కి మనకి ఎటువంటి డిబిఎంఎస్ మీద కమాండ్ ఉండదు డిబిఎంఎస్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండదు వాళ్ళు జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ని బేస్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్తో మనం డైరెక్ట్గా మ్యాన్ ఒక డే డేటా బేస్ని యాక్సెస్ చేయడం జరుగుతుంది సో నేటివ్ యూజర్స్ మీన్స్ వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్ వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్ వీరు పెర్ఫామ్ చేస్తారు అయితే నెక్స్ట్ యూజర్ ఎవరు అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ మీన్స్ ఎవరైతే అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళనే మనం ఏమంటున్నాం అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటున్నాం ఈ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ ఆ అప్లికేషన్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తారో దాన్ని బేస్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అయితే నెక్స్ట్ సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ వాట్ ఆర్ ద సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ ఏంటి అంటే ఆన్లైన్ యూజర్స్ ఆన్లైన్ యూజర్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ క్వరీ అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా క్వరీ రాసేస్తారు క్వరీ అనేది ఏంటి దేనికి సంబంధించింది అంటే మనకి డేటాబేస్ రిలేటెడ్ సో డైరెక్ట్గా డేటాబేస్ మీద యాక్సెస్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అంటే సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ వీళ్ళనే మనం ఆన్లైన్ యూజర్స్ అంటాము సో ఈ సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ డైరెక్ట్గా క్వరీస్ రాసి మనకి డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేయడం జరుగుతుంది ద లాస్ట్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎవరు అంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఒక కంప్లీట్ డీ డేటాబేస్ మీద ఆల్ ప్రివిలేజెస్ వాట్ ఈస్ ప్రివిలైజ్ ఇట్ ప్రివిలైజ్ మీన్స్ ఒక రైట్ అన్ని రైట్స్ మనం యాక్టివిటీస్ పెర్ఫామ్ చేసేది ఎవరు అంటే మనకి డిబిఏ దట్ ఈస్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేవాళ్ళు టోటల్ డేటాబేస్ మీద వాళ్ళ యాక్సెసింగ్ అనేది ఉంటుంది సో స్కీమా మీన్స్ టోటల్ ఎక్స్టర్నల్ వ్యూ టోటల్ వ్యూ డేటాబేస్ మొత్తం వ్యూ చేసేదాన్ని మనం స్కీమా అంటున్నాం సో డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేవాళ్ళు టోటల్ డేటాబేస్ స్కీమాతో మనకి డేటాబేస్కి రిలేటెడ్ అయి ఉంటారు సో మనకి యూజర్స్కి వచ్చేసరికి నేటివ్ యూజర్స్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అండ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి అప్లికేషన్స్ ఏ యూజర్ ఏ అప్లికేషన్ని బేస్ చేసుకుని డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ నెక్స్ట్ వన్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ క్వరీ అండ్ నెక్స్ట్ డేటాబేస్ స్కీమా సో దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ క్వరీ ప్రాసెసర్ సో క్వరీ ప్రాసెసర్ మీన్స్ క్వరీస్ని ప్రాసెస్ చేసే డివైజ్ సో వీటిని క్వరీ ప్రాసెసర్స్గా తీసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ చూడండి నేటివ్ యూజర్స్ మనం ఎలా డేటాబేస్ కమ్యూనికేట్ అవుతారు అంటే బేస్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ వాళ్ళు కంపల్సరీ ఎంబెడెడ్ డిఎంఎల్ ప్రీ కంపైలర్స్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ మీద డిమాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దీన్ని బేస్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ సో దట్ ఈస్ డిఎంఎల్ కంపైలర్స్ నెక్స్ట్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డిడిఎల్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ మనం ఇవన్నీ కూడా ఎస్క్యూఎల్లో చూస్తాము సో ఏంటంటే రికార్డింగ్ ఎవరైతే క్వరీ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలిసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇండివిజువల్ క్వరీ ప్రాసెసర్ని చూస్ చేస్తారు బట్ ఏ క్వరీ ప్రాసెసర్ అయినా ఎగ్జిక్యూటేషన్ ఎక్కడవుతుంది అంటే క్వరీ వాల్యూషన్ ఇంజన్ నుంచి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి సో నేటివ్ యూజర్స్ అయితే అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్
Query Processor plus Storage Manager. Query Processor is Storage Manager. Ni kalipi manu e mandu na mante DBMS. So what is Database Management System means? It is e software la man keme munta ente the collection of Query Processors plus Storage Managers. So the Storage Managers klo man keendi skunnam Transaction Manager, Buffer Manager, File Manager. For File Manager means all file storing. Uh, the data next buffer manager means queries and a present a query run out on the a query in a basis when a name buffer manager and a transaction manager means transactions I think each and every user connected with query valuation engine except DBA I think query valuation engine in she ever I think transaction related transaction manager query related buffer manager next ila two communication ayin tarvata buffer manager nunchi manaki a manager ku velthunnam ante file managers ku velthunnam next the final one very very important one storing data that is disk storage disk storage lo manam teeskunna part chudandi indices data files statistical data and data dictionary ayithe ivi different types of storage of data అయితే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైల్ మేనేజర్స్ వరకు మనం వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫైల్ మేనేజర్ నుంచి మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేసామో ఏ ఫైల్ అయితే రిక్వెస్ట్ చేసామో ఆ ఫైల్ కోసం మనం డైరెక్ట్ గా డిస్క్ స్టోరేజ్ కి కనెక్ట్ అవుతాం అయితే అది రికార్డింగ్ డేటా ఫైల్స్ అయితే డేటా ఫైల్స్ రికార్డింగ్ ఇండిసెస్ అయితే ఇండిసెస్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ గా డిఎంఎల్ కంపైలర్ నుంచి మనం సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు డైరెక్ట్ కనెక్షన్ సో డైరెక్ట్ డిఎంఎల్ కంపైలర్ నుంచి మనం స్టాటిస్టికల్ డేటా అవసరం అనుకోండి డైరెక్ట్ గా మనం కమ్యూనికేట్ అవుతాం అలానే డిబిఏ కూడా డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే వాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ వ్యూ తో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు దట్ ఈస్ టోటల్ వ్యూ అంతా కూడా టోటల్ ప్రివిలేజెస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ హ్యాండ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్ గా డిస్క్ స్టోరేజ్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ డిబిఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ డిబిఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ లో చూడండి ఫస్ట్ వన్ యూజర్స్ అప్లికేషన్స్ డిబిఎంఎస్ దట్ ఈస్ డిబిఎంఎస్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్వరీ ప్రాసెస్ ప్లస్ స్టోరేజ్ మేనేజర్ అండ్ ద ఫైనల్ వన్ ఈస్ డిస్క్ స్టోరేజ్